வெல்கம் டு ஜாஸ் மீடியா இன்றைக்கி நம்ம டைஜஷனோட அப்சார்ப்ஷன் லெசன் மாக் டெஸ்ட் கொஷினுக்கு உண்டான ஆன்சர் கேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி கொஷின் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் செட் ஒன் அண்ட் செட் டூன்னு அந்த கொஷின் பேப்பர் வீடியோஸ் உள்ள லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கொஷின் பேப்பரோட பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ண அந்த ரெண்டு செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் வீடியோஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் அந்த கொஷின் பேப்பரோட பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் லிங்க் வந்து கொடுக்குறோம் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாஸ் மீடியா எடியூ பிளாக் சைட்க்கு போகும் அதில் உங்களுக்கு நீட் மார்க் டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த செட் பண்ண கொஷின் பேப்பர் கொண்டான ஆன்சர் கீஸை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சென்டிக் செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் மியூகோசோ ஆஃப் ஸ்டொமக் அண்ட் செக்ரேட் ஹெச்சிஎல் ஆப்ஷன் பில ஆக்சினி ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் பேங்க்ரியாஸ் அண்ட் செக்ரேட் கார்பாக்சி பிப்டி டேஸ் ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூனஸ் கிளான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த சப்மியூகோசோ ஆஃப் ஸ்டொமக் அண்ட் செக்ரேட் பெப்சினோஜென் தென் ஆப்ஷன் டியில் பார்த்தீங்கன்னா குளோப்லட் செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த மியூகோசோ ஆஃப் இன்டஸ்டைன் அண்ட் செக்ரேட் மியூகஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் எது வந்து தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் எது தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூனர் கிளான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் சப்மியூகோஸ் ஆஃப் ஸ்டொமக் அண்ட் செக்ரேட் பெப்சினோஜன் இதுதான் தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி தவறான ஸ்டேட்மெண்ட்னா ப்ரூனர்ஸ் கிளாண்ட் எங்கே இருக்குது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்குது ஸோ ப்ரூனர் கிளான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் சப்மியூகோஸா ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட சப்மியூகோஸால் தான் இருக்குது ஸ்டொமக்கில் கிடையாது தென் வேறு என்ன தவறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே லைனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செக்ரேட்ஸ் பெப்சினோஜன்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரூனர் ஸ்கிளான்ஸ் பெப்சினோஜனை செக்ரேட் பண்ணுமா கிடையாது பெப்சினோஜனை செக்ரேட் பண்ணாது அப்போ வேறு என்ன செக்ரேட் பண்ணும் ஒரு ஆல்கலைன் ஃப்ளூயிட் செக்ரேட் பண்ணும் அந்த ஆல்கலைன் ஃப்ளூயிடில் என்ன இருக்கும் அதிக அளவான மியூசன் இருக்கும் அது எதுக்காக அந்த ஆல்கலைன் ஃப்ளூயிடை செக்ரேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் டியோடினம் இருக்கும் இல்லையா அந்த டியோடினல் சர்ஃபேஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து சுரக்குது எதுக்காக அந்த டியூடினல் சர்ஃபேஸை வந்து பாதுகாக்கணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட் வந்து கைமா மாறும் இல்லையா அந்த கைமா மாறுறப்போ அசிடிக் ஆக்ஷன்லாம் நடக்கிறதுனால தான் அது கைமா மாறுது அந்த அசிடிக் ஆக்ஷன் நடக்கிறப்போ டியோடினல் சர்ஃபேஸில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ப்ரூனர்ஸ் கிளான் வந்து ஒரு ஆல்கலைன் ஃப்ளூயிடை செக்ரேட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் எது ஆப்ஷன் சி தான் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா தென் Let's go to second question. Second question என்ன சொல்லியிருக்காங்க Which enzymes are likely to act on the baked potatoes eaten by a man starting from the mouth and as it moves down the alimentary canal? Baked potatoes சாப்பிட்றப்போ எந்த enzymes வந்து act ஆகுது mouthல இருந்து alimentary canalக்கு போகிற நேரத்தில் என்னென்ன என்சைம்ஸ்லாம் வந்து ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதை ஆர்டராக நம்ம வரிசைப்படுத்தி எழுதணும் ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க Pancreatic amylase சலைவரி எமலைஸ் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் லிபேஸ் தென் ஆப்ஷன் பி டைசாக்ரைட்ஸ் லைக் ஸ்மால் டேஸ் லைபேசஸ் நியூக்ளியேசஸ் தென் ஆப்ஷன் சியில் சலைவரி அமைலைஸ் பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலைஸ் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் டைசாக்ரைட்ஸ் அடுத்த ஆப்ஷன் டியில் பார்த்திங்கன்னா சலைவரி மால்டேஸ் கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஸ்ட்ரிப்சினோஜேன் இதில் எந்த எம்சைம் பேக்ட் பொட்டேட்டோஸ் சாப்பிட்றப்போ ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பேக்ட் பொட்டேட்டோஸில் என்ன இருக்குது ஸ்டார்ச் இருக்குது அந்த ஸ்டார்ச் வந்து என்னது பாலிசாக்ரைட் ஓகேவா ஸ்டார்ச்சுங்கிறது என்னது பாலிசாக்ரைட் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றப்போ அந்த பேக்டு பொட்டேட்டோஸை மவுத்தில் வைக்கிறோம் மவுத் அப்படிங்கிறப்போ ஓரல் கேவிட்டி அந்த ஓரல் கேவிட்டியில் வைக்கிறப்போ ஃபுட் வந்து என்ன ஆகுது சலைவாவோட மிக்ஸப் ஆகும் அந்த சலைவாவில் என்னென்ன இருக்குது சலைவரி அமைலைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜாய்ம் இருக்குது சலைவரி அமைலைஸ் இஸ் ஆல்சோ கோல்டஸ் டைலைன் அந்த டைலைன் வந்து என்ன பண்ணும் ஸ்டார்ச்சை வந்து மால்டோஸாகவும் ஐசோமால்டோஸாகவும் ஸ்மால் டெக்ஸ்ட்ரன்ஸாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணும் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் மால்டோஸ் ஐசோமால்டோஸ் ஸ்மால் டெக்ஸ்ட்ரன்ஸ் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் யார் கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க டைலைன் ஓகேவா இந்த சலைவரி அமைலேஸ் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுது சலைவால் இருக்கக்கூடிய
இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் வந்து ஸ்டார்ச்சை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்சைம் இருக்குது பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் என்ன இருக்குது ஸ்டார்ச் எல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்சைம் இருக்குது அந்த என்சைம்க்கு பேர் தான் என்னது பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலைஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலைஸ் என்ன பண்ணும் ஸ்டார்ச்சை வந்து மால்டோஸாகவும் ஐசோமால்டோஸாகவும் ஆல்ஃபா டெக்ஸ்ட்ரினாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலைஸ்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலைஸ் என்ன பண்ணணும்னு புரிஞ்சிருந்தா பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலைஸ்னா என்ன பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச் டைஜஸ்டிங் என்சைம்க்கு பேர் தான் பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலேஸ் ஓகேவா ஸோ ஆஸ் பை த கொஷின் பேக் டு பொட்டேட்டோ சார் ஸ்டார்ச் ஸோ இந்த ஸ்டார்ச் ஐட்டம் வந்து மவுத்லேருந்து அலிமெண்ட்ரி கேனாலுக்கு போகிறப்போ என்னென்ன என்சைம் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சலைவால தான் மிக்ஸப் ஆகுது சலைவரி அமைலேஸ் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலேஸ் இந்த ரெண்டு எதுவும் கரெக்டாக வர இது ஆப்ஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன செகண்ட் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சலைவரி அமைலேஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலேஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது தென் ஃபைனலி டைசாக்ரைட்ஸ் ஓகேவா லெட்ஸ் மூவ் டு தேர்ட் கொஷின் தேர்ட் கொஷின் என்ன ஃபோர்த்ஸ் ஆக்டிவிட்டி கார்பாக்சி பெப்ரடைஸ் ரெக்வயர்ஸ் கார்பாக்சி பெப்ரடைஸ்க்கு தேவையானது எது ஆப்ஷன் ஏ ஜிங்க் ஆப்ஷன் பி அயன் ஆப்ஷன் சி நயாசன் ஆப்ஷன் டி காப்பர் இந்த நாளத்தில் எது வந்து கார்பாக்சி பெப்ரடைஸ்க்கு தேவையான ஒன்று எது ஆப்ஷன் ஏ ஜிங்க் தென் ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஹெல்த்தி பர்சன் ஈட் தி ஃபாலோயிங் டயட் ஃபைவ் கிராம் ரா சுகர் ஃபோர் கிராம் ஆல்பமெண்ட் டென் கிராம் ப்யூர் பஃபலோ கீ அடல்ட்ரேட்டட் வித் டூ கிராம் வெஜிடபிள் கீ அண்ட் ஃபைவ் கிராம் லெக்னின் ஹவு மெனி கேலோரிஸ் ஹீ இஸ் லைக்லி டு கெட் இல்லை என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஹெல்த்தி பர்சன் வந்து குறிப்பிட்ட டயட் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க என்னென்ன டயட் ஃபைவ் கிராம் வந்து ரா சுகர் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபோர் கிராம் ஆல்பமின் எடுத்துக்கிறாங்க டென் கிராம் பஃபலோ கீயும் டூ கிராம் வந்து வெஜிடபிள் கீயும் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பஃபலோ கீயில் வந்து என்னது இருக்குது டூ கிராம் ஆஃப் வெஜிடபிள் கீ வந்து அடல்ட்ரேட் ஆகிருக்கு இப்போது டோட்டலாக அவங்க எவ்வளோ கெலோரிஸ் அவங்க எடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க இப்போ இந்த கெலோரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஃபுட்டுக்கும் காம்பனன்ஸ் வந்து வேறுபடும் இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸில் எவ்வளோ கிலோ கெலோரிஸ் இருக்கும் ஃபோர் கிலோ கெலோரிஸ் இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ கிலோ கெலோரிஸ் இது கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்குள்ள கெலோரிஸ் அதுவே ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ கலோரிஸ் ஒன் கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீனில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ கலோரிஸ் இருக்கும் தென் ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிராம் ஆஃப் ஃபேட்டில் வந்து நைன் கிலோ கலோரிஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒன் கிராம் கார்போஹைட்ரேட்க்கு ஃபோர் கிலோ கலோரிஸ் இருக்கும் ஒன் கிராம் ப்ரோட்டீனில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ கலோரிஸ் இருக்கும் அண்ட் ஒன் கிராம் ஃபேட்டில் நைன் கிலோ கலோரிஸ் இருக்கும் இப்போ இங்கே கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் ரா சுகர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரா சுகர் அப்படிங்கிறது என்னது எனர்ஜி எனர்ஜி அப்படின்னாலே கார்போஹைட்ரேட் வந்துடும் இல்லையா ஸோ கார்போஹைட்ரேட்குள்ளே கிலோ கலோரிஸ் என்ன ஃபோர் கிலோ கலோரிஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிராம்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் கிராம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி கிலோ கலோரிஸ் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சுகரில் தென் வந்து ஃபோர் கிராம் ஆஃப் ஆல்பமின் ஆல்பமின் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன்குள்ளே ஜென்ரல் கிலோ கலோரிஸ் எவ்வளோ ஒன் கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீனில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ கலோரிஸ்னு சொன்னோமா ஸோ அப்போது இந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபோர் இன்ட்டு கிலோ கலோரிஸ் தென் பஃபலோ கீ வந்து வெஜிடபிள் கீயோட அடல்ட்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பஃபலோ கீ எவ்வளோ இருக்கு டென் கிராம் வெஜிடபிள் கீ எவ்வளோ இருக்கு டூ கிராம் டென் பிளஸ் டூ எவ்வளோ டுவெல் கிராம் ஸோ டோட்டலாக டுவெல் கிராம் இந்த டுவெல் கிராமும் என்னது ஃபேட் கீங்கிறதுனால என்ன ஃபேட் தானா அப்போ டுவெல் இன்ட்டூ நைன் டுவெல் நைன் சார் என்ன ஒன் நாட் எயிட் ஒன் நாட் எயிட் கிலோ கலோரிஸ் இந்த கீல கிடைக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ டோட்டலாக இந்த ஹெல்த்தி பர்சன் எடுத்துக்கக்கூடிய கலோரிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம இங்கே கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுகரில் எவ்வளோ கிடச்சிது ட்வெண்ட்டி கிலோ கலோரிஸ் இருந்துச்சா ஸோ ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஆல்பமில் எவ்வளோ கிடச்சிது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ கலோரிஸ் கிடச்சிதா ஸோ ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் தென் கீயில் எவ்வளோ கிடச்சிது ஒன் நாட்
ஹேபிவோஸ் அனிமல்ஸால் தான் இந்த லிக்னினை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை இந்த கலோரிஸ் கால்குலேஷனை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த த்ரீ திங்ஸை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபோர்த் கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தென் லெட்ஸ் மூவ் டு ஃபிஃப்த் கொஷன் ஃபிஃப்த் கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க கண்டினியூஸ் ப்ளீடிங் ஃப்ரம் அண்ட் இன்ஜூட் போர்ட் ஆஃப் ய பாடி இஸ் டியூ டு த டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆப்ஷன் ஏ விட்டமின் ஏ ஆப்ஷன் பி விட்டமின் பி ஆப்ஷன் சி விட்டமின் கே தென் ஆப்ஷன் டி விட்டமின் இ எந்த ஒரு விட்டமின் நம்ம உடம்புல இல்லாமல் இருந்ததுன்னா கண்டினியூஸாக ப்ளீடிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு அடிப்பட்டு ப்ளீட் ஆகுதுன்னா அந்த ரத்தம் வந்து ஒரு சின்ன காயம் ஏற்படுதுன்னா ரத்தம் வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து கிளாட் ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ரத்தம் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படி ஸ்டாப் ஆகாமல் ப்ளட் பாட்டு ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஃபிஷியன்சி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்படும் அது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் கே டிஃபிஷியன்சி இருந்தால் ப்ளட் வந்து கிளாட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் சி இஸ் த ஆன்சர் விட்டமின் கே விட்டமின் கே பற்றாக்குறை இருந்தால் தான் ப்ளட் வந்து கிளாட் ஆகாமல் எக்ஸசிவாக ப்ளீடிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா தென் வந்து சிக்ஸ் கொஷின் சிக்ஸ் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க எபிதீரியல் செல்ஸ் ஆஃப் த இன்டெஸ்டைன் இன்வால்வ் இன் ஏ ஃபுட் அப்சார்ப்ஷன் ஹேவ் ஆன் தியர் சர்ஃபேஸ் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய எபிதீரியல் செல்ஸ் வந்து ஃபுட் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது எந்த சர்ஃபேஸில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ வந்து பினோசைட்டிக் வெசிக்கல்ஸ் ஆப்ஷன் பி மைக்ரோவில்லை ஆப்ஷன் சி ஜைமோஜென் கிரானியூல்ஸ் ஆப்ஷன் டி ஃபேகோசைட்டிக் வெசிக்கல்ஸ் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி மைக்ரோவில்லை ஏ மைக்ரோவில்லைனா மைக்ரோவில்லை அப்படிங்கிறது வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அது வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபிங்கர் மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்குள்ளார ஓகேவா இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் தான் வந்து என்னது நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி நியூட்ரியன்ஸை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மூலயமா வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த மைக்ரோவில்லை தான் ஃபுட் அப்சார்ப்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தென் வந்து செவன்த் கொஷின் ஜாண்டைஸ் இஸ் ஏ டிஸ்ஆர்டர் ஆஃப் ஜாண்டைஸ் எதனால் வந்து ஏற்படுது ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம் ஆப்ஷன் பி ஸ்கின் அண்ட் ஐஸ் ஆப்ஷன் சி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆப்ஷன் டி சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் எந்த சிஸ்டத்தோட டிஸ்ஆர்டர்னால ஜாண்டைஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் தான் ஏற்கனவே நம்ம டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் லெசன் வந்து பார்ட் ஃபோர் வீடியோவில் வந்து கிளியராக சொல்லியிருப்போம் ஜாண்டைஸ் வந்து எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐ கார்டில் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கிளியராக டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஜாண்டைஸ் எதனால் ஏற்படுது நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய பில்லுருபீனில் ஏதாவது டிஸ்டர்ப் மூமெண்ட் ஏற்பட்டுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்னால் அது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஜாண்டைஸ் வந்து தாக்கிடும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் லிவர் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷன்னாலேயோ இல்லை ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணுறதுனாலையோ லிவர் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜாண்டைஸ் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா லிவர் வந்து பிலுருபினை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எபிலிட்டியை வந்து இந்த ஜாண்டைஸ் வந்து குறைச்சிடும் இதுலேயே வந்து ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டைஸ் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டைஸ் அப்படின்னு இருக்குது ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டைஸ் வந்து எப்போ வந்து அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் லெவல் வந்து அதிகமாகி ரெட் பிளட் செல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக ப்ரோக் டவுன் ஆகிடும் அதிகமாக ப்ரோக் டவுன் ஆகும் அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டைஸ் அதே போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டைஸ் வந்து எதனாலனா பயோடெக் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் இல்லைனா வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆகிடும் அதாவது வீங்கிடும் இந்த டேமேஜ் ஏற்படுறதுனால என்ன ஆகும் கால் பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய பயலோட மூமெண்ட்டை வந்து தடுத்துடும் ஏன்னா இந்த கண்டிஷனில் கால் பிளாடரே நல்லா அஃபெக்ட் ஆகி தான் இருக்கும் கால் பிளாடர் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை பித்தப்பை ஓகேவா ஸோ இந்த ஜாண்டைஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் கண்டிப்பாக டிஸ்ஆர்டர் இருக்குது அப்படின் அர்த்தம் So then let's move to question number 8. The richest source of vitamin B12. Vitamin B12 is the most source of vitamin B12. Option A, goat's liver and spirulina. Option B, chocolate and green gram. Option C, rice and hen's egg. Option D, carrot and chicken breast. This is the most important vitamin B12. Vitamin B12 is
ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொன்னது போல் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைரோலினாக வரக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆப்ஷன் பிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் அண்ட் க்ரீன் கிராம் இருக்குது ஆப்ஷன் சீல ரைஸ் அண்ட் ஹென்சியர் இதில் வந்து ஹென்சியர் இருக்குதே இதுவும் வந்து அனிமல் ப்ராடக்ட் தானே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அது கூடவே இன்னொரு ஆப் ஆன்சர் என்ன இருக்குது ரைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த ஆன்சர் வராது அதே போல் தான் ஆப்ஷன் டி கோ கேரட் அண்ட் சிக்கன் ப்ரெஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்கன் ப்ரெஸ்ட் வரும் ஆனால் கூடவே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேரட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் டியும் வராது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு போக ஆப்ஷன் ஏல தான் கரெக்ட் ஆன்சர் வருது கோட்ஸ் லிவர் அண்ட் ஸ்பைரோலினா ஓகேங்களா தென் நைன்த் கொஷின் இன் மேமல்ஸ் மில்க் இஸ் டைஜஸ்டட் பை தி ஆக்ஷன் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேமல்ஸில் வந்து மில்க் வந்து எதனால் எந்த ஆக்ஷனால் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுதுன்னு கேட்டுருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ரெனின் ஆப்ஷன் பி அமைலேஸ் ஆப்ஷன் சி இண்டஸ்டைனல் பாக்டீரியா ஆப்ஷன் டி இன்வர்டேஸ் மேமல்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியது எதுனா ரெனின் தான் ரெனின் அப்படிங்கிறது வந்து யங் மேமல்ஸ்க்கு இப்போ வந்து ஹியூமன்ஸே எடுத்துக்கிட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்குள்ள ஸ்டொமக்கில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெனின் இருக்கும் இந்த ரெனின் தான் வந்து மில்க்கை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணும் அதுவே அடல்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெனின் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்காது அடல்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து என்ன இருக்கும் கேசன் கேசன் தான் மில்க்கை டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெனின் இருக்குது ஸோ ரெனின் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ரெனின் தான் மில்க்கை டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தென் லெட்ஸ் மூவ் டு கொஷின் நம்பர் டென் A patient is generally advised to specially consume more meat, lentils, milk and eggs in diet only when he suffers from DASH. If you have a patient, you can tell the doctor that you should eat meat, lentils, milk, eggs. Now, this is the name of the patient. 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 இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிட சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கர்வி ஆப்ஷன் பி குவாஷியோக்கர் ஆப்ஷன் சி ரிக்கெட்ஸ் ஆப்ஷன் டி அனீமியா இதில் எது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஸ்கர்வி அப்படிங்கிறது விட்டமின் சி டிஃபிஷியன்சி டிசஸ் விட்டமின் சி ரிச் கண்டென்ட்டாக இருக்குது இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கிடையாது குவாஷியாக்கோர் குவாஷியாக்கோர் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி டிசஸ் இப்போ ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி டிசஸ் அப்படிங்கிறப்ப ப்ரோட்டீன் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்குது இப்போ ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டை தான் வந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க இங்கே சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பாருங்கள் மீட்டு லென்டலு மில்க்கு எக்கு இதில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்கும் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அப்போது அந்த பேஷண்ட் வந்து எந்த நோயால் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க குவாஷியோக்கர் ஸோ குவாஷியோக்கர் தான் அவங்களுக்கு டிசீஸாக இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கெட்ஸ் ரிக்கெட்ஸ் வந்து விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் அடுத்து அனிமியா அனிமியா வந்து அயன் கண்டென்ட் இல்லைனா வரும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரிச் கண்டென்ட் ஸோ என்ன டிசீஸ் தான் இதுக்குள்ளே ஆன்சர் குவாஷியோக்கர் ஓகேவா தென் வந்து லெட்ஸ் கோ டு லெவன்த் கொஷின் கப்ஃபர்ஸ் செல்ஸ் அக்கர் இன் ஆப்ஷன் ஏ எஸ்பிளைன் ஆப்ஷன் பி கிட்னி ஆப்ஷன் சி பிரெயின் ஆப்ஷன் டி லிவர் இந்த கப்ஃபர் செல் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எங்கே இருக்கும் லிவரில் இருக்கும் இந்த கப்ஃபர் செல் தான் வந்து என்னத்தை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் சைட்டோகைன்ஸ் அப்புறம் மற்ற இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியோட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து செக்ரேட் பண்ணும் எதுக்காக இந்த சைட்டோகைன்ஸை செக்ரேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேத்தோஜன்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை செக்ரேட் பண்ணுது டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து குரானிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பர் செல் தான் இது எங்கே இருக்குது லிவரில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தென் மோட்டு டுவெல்த் கொஷின் டுவெல்த் கொஷின் என்ன ரிலீஸ் ஆஃப் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் இஸ் ஸ்டிமுலேட்டட் பை பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எது வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஆப்ஷன் ஏ என்ட்ரோகைனைஸ் ஆப்ஷன் பி கோலிசிஸ்டோகைனைன் ஆப்ஷன் சி ட்ரிப்சினோஜன் ஆப்ஷன் டி செக்ரெட்டன் எது வந்து பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது எது கோல்சிஸ்டோகைனைன் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்சிஸ்டோகைனைன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோன் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டைனல் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் தான் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஓகேவா இது எங்கே வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய எப்பிதீலியம் செல் இருக்கு இல்லையா அந்த எப்ப
இந்த டுவெல் கொஷின்ஸ்க்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் வந்து கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் கேட்கலாம் தென் இந்த கொஷின் பேப்பரை டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டாலும் இந்த கொஷின் பேப்பரோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜாஸ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க